Hey guys, so this is probably one of the things I get asked the most. Uh, how I do all the little rivets or bolts in my Space Marine armors. And I'm gonna show you very quickly how to do them. Si, sí, definitivamente es una de las cosas que más me preguntan. Cómo hacer los remaches en las armaduras de los Space Marines. Y pues voy a hacer un video muy sencillito. Mostrarles cómo. Realmente no tiene, no tiene ninguna dificultad. Simplemente, y las venden así. They sold you this, which is a plastic sheet you can see here. When you have all these little dots that are actually the bolts, or these little, let's call them pyramids, which are the little rivets. Rivets. Uh, this is the brand. I'm gonna share a link in the description of the video to let you know how you can get them or where. Actually, it's one. It's my local game store. It's called Arhovis. I'm gonna share it with you so you can get this with a, actually pretty cheap. I mean, I'm talking about less than $10 for, for this plastic sheet. So, sí, definitivamente cuesta menos de $10. It's bastante económico. Tienes acá una plana, una página completa de, de estos remaches y de tuercas en, de, de plástico. Digo, la verdad es que es muy sencillo de, de utilizarlas. Vamos a empezar abriéndolo y vamos a mostrarles cómo, cómo se colocan en una miniatura. ¿no? Aquí lo único que requerimos es nuevamente esto. Cemento tamilla y un filo exacto. Y obviamente la miniatura del Space Marine que vamos a utilizar. So guys, all the things or everything that we need is just these little rivets and bolts. Uh, tamilla extra thin cement and our hobby knife and of course the space marine we're gonna use so again I'm gonna show you how to do it I, I think that we you can do a whole leg or a whole shoulder pad with rivets in less than five minutes maybe gonna take a little bit more because I'm talking and I'm doing it but I think we you can do something like this very very quickly in less than five minutes no, yo creo que esto lo podemos hacer en menos de 5 minutos la verdad es que es muy sencillo no vamos a aumentar un poco más porque estoy hablando aparte estoy hablando en dos idiomas pero es muy sencillo de hacer es simplemente cortar esto con el cuchillo y colocarlo en la miniatura vamos a ver si no se me si no se me escapan y vamos a ver si pueden ver lo que vamos a hacer ok, let's see guys so you can see here there is the little rivet, the little bolt so only everything that we need to do is just hold this little thing here for a while just apply a little bit of this extra thin cement on, let's say here on the leg of the space marine and just have this little bolt You can see here the bolt adheres actually very easily to the leg. Si, sí, si vieron, es muy sencillo. Simplemente aplicamos un poquito del cemento tamilla, aplicamos o dejamos correr el remache en la pierna del marín y es todo. Así de fácil. Lo bueno del cemento es que tarda un montón en secar. Entonces lo puedes incluso maniobrar, lo puedes mover con el cuchillo, con el exacto. Para dejarlo en la posición, en la posición que quieras. No, the good thing about this extra thin cement of Tamilla is that it takes a lot and a lot to get dried. So you can easily just move this around to get it to the perfect spot of whatever you want it. And then just apply a little bit more to seal it. And that's it. That's pretty much it. That's all you have to do. To apply these rivets and bolts. Como ven es todo lo que hay que hacer. Muy sencillo, muy rápido. Les dije en la descripción. Les voy a dejar el link. Para que puedan acceder a la página. Donde lo venden. Realmente la página de mi tienda local. Que se llama Art Hobbies. Allá pueden comprar esto. Cuesta menos de 10 dólares. Cuesta en pesos mexicanos 180. En dólares serán unos 8 tal vez. Saludos para todos. Cheers guys.